नमस्कार दोस्तों स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखिए आई एम ऑल्सो वेरीफाइड एजुकेटर एन अकेडमी तो आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे हिमंत मिश्रा सर्च कीजिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहां पे मैं एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए पूरा एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ आपको एक एक ऑप्शन का मीनिंग वहां पे समझाया गया है तो वहां पे जाइए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप मुझे फॉलो कीजिए एक आदमी 40 में तीन के दर से कुछ संतरे खरीदते हैं चालीस रूपए में वो तीन की दर से कुछ संतरे खरीदते हैं और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे साठ में पांच की दर से खरीदते हैं यदि वो सभी संतरे 50 में तीन के दर से बेचे तो उसे प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं जो हमारा क्वांटिटी होता है मतलब 40 में तीन की दर से मतलब उसने तीन रुपए क्वांटिटी के लिए कितना दिया था चालीस रुपए पे किया था तो इसको बराबर कर लेते हैं बराबर करने के लिए क्या इसमें पांच से गुड़ा कर दे और नीचे वाले में तीन से गुड़ा तो यहाँ पे पांच से गुड़ा करेंगे तो यहाँ पे भी करेंगे क्योंकि इक्वेशन हमें सेम रखना है तो यहाँ पे भी तीन से गुड़ा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये आपका दो सौ हो जाएगा ये पंद्रह हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा एक सौ अस्सी साठ तरह के एक सौ अस्सी और ये पंद्रह अब दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो जोड़ दीजिए उसने तीस में टोटल कितने खरीदे तीन संतरे खरीदे और बेचे कितने पचास में तीन की दर से बेचे मतलब पचास में उसने तीन संतरे बेचे हैं तो तीस संतरे कितने में बेचे हैं दस का गुड़ा होगा इधर भी तीस संतरे उसने पांच सौ में बेचे हैं और खरीदे कितने में थे तीन सौ अस्सी में तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है पांच सौ माइनस तीन सौ अस्सी आप करेंगे तो कितना आ जाएगा एक सौ बीस और एक सौ बीस खरीदे कितने थे तीन सौ अस्सी सीपी तीन सौ अस्सी देखिये कॉस्ट प्राइज आपका जो है तीस संतरों का कितना है तीन और सेलिंग प्राइज विक्रय मूल्य पांच सौ अब जब इसको काटोगे आप न तो आपका आ जाएगा ये इकतीस कुछ परसेंट इकतीस दशमलव छह सात आएगा अराउंड बत्तीस परसेंट क्योंकि इकतीस दशमलव पांच से ये ऊपर ही जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा अगला क्वेश्चन चीनी की कीमतों में बीस परसेंट की कमी के कारण छह सौ रुपए में पांच केजी अधिक चीनी खरीद सकता है कमी से पहले चीनी की कीमत ज्ञात करे देखिए इसका जो लॉजिकल मेथड है उसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है तो मैं उन लोगों के लिए फार्मूला बता दे रहा हूँ और जिसको नहीं कंफ्यूजन होता है उनको मैं लॉजिक बताता हूँ तो आप पहले फार्मूला देख लो देखिए ये आपका फार्मूला इसमें क्या क्या है ये देख लीजिए जो ये आपका ए है ए क्या है वो कितने रुपए में कितना अधिक खरीदता है मीन्स छह सौ रुपए में अधिक खरीदता है तो ए की वैल्यू आपकी कितनी है सिक्स हंड्रेड एक्स की वैल्यू क्या है कितने किलोग्राम वो अधिक खरीदता है तो एक्स की वैल्यू फाइव के है यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना अगर वैल्यू पांच ग्राम दिया रहता तो उसको एक बटा दो लिखेंगे न कि पांच ग्राम लिखेंगे पांच ग्राम लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा और y की वैल्यू क्या है कितने परसेंट की कमी या अधिकता के कारण हो रहा है तो y की वैल्यू 20 परसेंट है और कमी हो रहा है तो माइनस लेंगे और अधिकता होता ज्यादा होता तो प्लस लेते हैं बस इक्वेशन बना दीजिए 600 सौ बटे पांच गुड़े बीस हंड्रेड माइनस क्या माइनस लेंगे 100 माइनस ट्वेंटी बराबर एटी अब आप इसको काट सकते हैं दो चौक के आठ और ये कट के कितना आ गया थर्टी हमारा आंसर आ गया थर्टी ये प्रारंभिक मूल का फॉर्मूला है और सेम सेम वैल्यू के साथ ये परिवर्तित मूल का फॉर्मूला है तो जिसको फॉर्मूला याद करना वो याद कर सकते हैं अब देखते हैं लॉजिक देखिए क्या हो रहा है चीनी की कीमत में 20 परसेंट की कमी के कारण तो जब प्राइस क्या है प्राइस में 20 परसेंट की कमी 20 परसेंट बराबर क्या होता है हमारा एक बटा पांच मतलब अगर वो कोई सामान पांच रुपए में खरीदता है तो उसको चार रुपए कीमत हो गई पहले अगर उसकी पांच रुपए कीमत थी तो अब कितनी हो गई चार रुपए कमोडिटी क्या होगा कमोडिटी मीन सामान कितना खरीदा उसने कितना सामान खरीदा तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए प्राइस और कमिट अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो लोग सामान कम खरीदते हैं मतलब क्या होता है ये ये चीज जो है आपकी रिवर्स हो जाती है तो हम कमोडिटी कैसे निकालेंगे हम चार को इधर लिख देंगे और पांच को इधर तो ये हो गया लॉजिक अब इसमें देखिए तो इससे आपको क्या पता चलता है कि देखिये चार से ये कितना हो गया पांच कितना वैल्यू बढ़ा एक वैल्यू बढ़ा एक वैल्यू लेकिन इसमें कितना दे रहा है छह सौ रुपए में कितना बढ़ रहा है पांच किलो बढ़ रहा है तो एक को आप क्या बनाएंगे पांच तो जब इसको पांच बनाएंगे तो चार को भी आप पांच बनाएंगे ये आपका कितना हो जाएगा बीस और पांच को भी आप पांच से गुड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा पच्चीस एक की वैल्यू पांच है तो चार की वैल्यू बीस और पांच की वैल्यू कितनी है पच्चीस इससे क्या पता चलता है कि उसने जो है पहले बीस किलो खरीदा था 
तो देखिए इससे क्या पता चलता है उसने टोटल कमोडिटी पहले 20 किलो खरीदी थी और बाद में 20 परसेंट की कमी के कारण उसने कितना खरीदी थी 25 किलो तो टोटल उसके पास कितना रुपए थे छह सौ में उसने कितना खरीदा 20 किलो तो भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा तीस रुपए पर के तो कमी से पहले चीनी की कीमत रुपए तीस थी अगर पूछता बाद में तो बाद में उसने कितना खरीदा पच्चीस तो अब पच्चीस से आप इसको भाग दे देते हैं बाद में उसकी कीमत कितनी हो गई चौबीस बीस परसेंट और तीस का बीस परसेंट क्या होगा छह रुपए देखिए सब मैच हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा एक बार फिर से समझ आते हैं देखिए बीस परसेंट की कमी कारण बीस परसेंट बराबर एक बटा पांच तो पांच का क्या हो गया चार ये प्राइस हो गया तो जो इसका कमोडिटी जो वेट होगा जो भार होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा मीन्स चार इधर आ जाएगा पांच इधर चला जाएगा तो चार से वो पांच चार किलो अगर पहले खरीदता था तो बाद में पांच किलो खरीदने लगा मीन्स डिफरेंस कितने का है एक किलो का लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है डिफरेंस पांच किलो का है तो इसमें क्या करेंगे पांच से गुड़ा करेंगे तो चार में भी पांच से गुड़ा करेंगे बीस हो जाएगा पांच में भी पांच से गुड़ा करेंगे कितना हो जाएगा पच्चीस तो पहले वो कितना खरीदता था बीस किलो खरीदता था अब कितना खरीदता पच्चीस किलो खरीदता था पहले बीस किलो कितने रुपए में खरीदता था छह सौ रुपए दिया है तो छह सौ बटा बीस में तीस रुपए किलो खरीदता था अब उसी छह सौ रुपए में पच्चीस किलो खरीदता मतलब चौबीस रुपए प्रति किलो तो क्वेश्चन में क्या बोला कमी से पहले चीनी की कीमत मतलब ये पूछ रहा है तीस अगला देखते हैं देखिए क्या बोला एक घोड़े को उसने बीस परसेंट हानि पर तथा दूसरे घोड़े को उसने पंद्रह लाभ पर बेचा तो बीस परसेंट हानि में क्या हुआ अस्सी और पंद्रह प्रॉफिट में एक हुआ मीन्स आप ये बोल सकते हो कि एक घोड़े को उसने अस्सी रुपए में भेजा और एक घोड़े के 115 में अब यहाँ पे ट्रिक क्या वहां पे मैं आपको लॉजिक बता दिया था यहाँ पे ट्रिक देख लीजिए इसको इंटरचेंज कर दीजिए ये आपका पहले घोड़े का वैल्यू कितना हो गया 115 और दूसरे घोड़े के वैल्यू 80। ये क्या है ये सेलिंग प्राइज है जब इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ये कॉस्ट प्राइज आ जाएगा जिसको लॉजिक समझना वो पहले पार्ट से जो पार्ट थ्री में मैंने समझाया उससे लगा सकते हैं और जिसको शॉर्टकट लगाना है वो इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ पे सीपी के लिए आप इंटरचेंज कर दो तो ये एक रेशियो बन जाएगा 115 सौ पंद्रह संबंधे अस्सी और जब आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा ये कटेगा 23 थ्री इस टू तेईस संबंधे सोलह आ जाएगा तेईस रेशियो सोलह अब क्या बोला है ये सीपी है एक व्यक्ति ने उन्नीस में दो घोड़े खरीदे तो इनका जो एड होगा तेईस प्लस सोलह कितना आ रहा है छ तीन नौ दो एक तीन उन्तीस लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला 19,500 और यहां पे कितना आ रहा है 39 सॉरी दो एक तीन होगा ना 39 तो ये किसके कितने की मल्टीप्लाई पे तो ध्यान से देखिए ये 500 की मल्टीप्लाई पे बैठा है नौ पचे पैंतालीस चार पांच तीन पंद्रह चार उन्नीस तो जब ये 500 की मल्टीप्लाई पे तो ये भी होगा और आपका ये भी पांच की मल्टीप्लाई पे होगा मीन्स इसके प्राइस कितना आ गया आठ और इसका प्राइस कितना आ गया ग्यारह ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा तो ये उससे भी शॉर्ट मेथड है आप आराम से लगा सकते हैं बस आपको ये चीज याद रखना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है इंटरचेंज करना है अगर किस बात पे इंटरचेंज करना है यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान हो तो ही इंटरचेंज करना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख आमों के मिल मूल्य में 20 परसेंट वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति चालीस रुपए में चार आम कम खरीद पाता है तो वृद्धि से पूर्व पंद्रह आमों का मूल्य ज्ञात करे देखिए ऐसे कैसे करना है प्राइस क्या दिया है प्राइस सेम पहले की तरह है बीस परसेंट बीस परसेंट बराबर क्या है एक बटे पांच पांच रुपए पहले अगर किसी चीज के लिए पे करता था तो वो अब छह रुपए पे करता है क्योंकि एक रुपए बढ़ गया तो जो कमोडिटी है जो भी आपका वेटेज है जो भी आपका भार है जो जितना आप सामान खरीदते थे तो पांच में अब ये जो छे इधर आ गया पांच में आप कितना सामान खरीदते थे छे लेकिन जब उसी कॉस्ट छह रुपए हो गया तो आप कितना सामान खरीदते हो पांच ये इंटरचेंज हो जाएगा जो इधर वैल्यू रहेगी वो इस साइड आ जाएगी और इधर की वैल्यू इस साइड चली जाएगी तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कितने का है एक का है लेकिन वो क्या कह रहा है एक व्यक्ति रुपए चालीस में चार आम कम खरीद पाता है यहाँ पे क्या बोल रहा है एक ही आम कम खरीद पाता लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है चार आम कम खरीद पाता है तो चार से गुड़ा करेंगे यहाँ पे करेंगे तो इधर भी चार से गुड़ा करेंगे और इस साइड भी चार से गुड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा पांच चौक के बीस और ये हो गया आपका छह चौक चौबीस तो इससे क्या पता चलता है पहले वो चौबीस आम खरीदता था लेकिन प्राइस बढ़ने से बीस परसेंट बढ़ने से आप कितना खरीदता है बीस ही आम खरीदता है तो पहले एक व्यक्ति चालीस रुपए में कितने आम खरीदता था चौबीस आम इसको उल्टा कर दीजिए वो चौबीस आम चालीस में खरीदता था तो एक आम कितने में खरीदेगा वो चालीस बटे में तो क्वेश्चन क्या पूछा है 
तो वृद्धि से पूर्व पंद्रह आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए तो पंद्रह आम गुने पंद्रह अगर यही करता वृद्धि के बाद पंद्रह आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए तो ये हो जाता कि पहले वो व्यक्ति बीस आम जो है सॉरी बाद में वो व्यक्ति बीस आम कितने में खरीदेगा चालीस रुपए में तो एक चालीस बटा बीस तो पंद्रह और यहाँ पे लेकिन पहले पूछा तो हम ये चौबीस लेंगे इसको काट देंगे तीन वे चौबीस तीन पचे पंद्रह आज मन चालीस आंसर आपका क्या जाएगा पच्चीस ऑप्शन नंबर डी एक बिक्री योग्य वस्तु क्रम से तीन विक्रेताओं के हाथ से जाती हुई पच्चीस परसेंट लाभ कमाने हुए आगे बेच देता देखिए क्या होता है तीन विक्रेता हैं आपके कोई वस्तु जो यहाँ पे गई पच्चीस परसेंट के साथ फिर यहाँ पे गई पच्चीस परसेंट के साथ और इसके पास भी आई है तो पच्चीस परसेंट के साथ है। मतलब ये भी पच्चीस लाभ कमाया सॉरी ये भी पच्चीस लाभ कमाया ये भी पच्चीस लाभ कमाया और ये आगे भी पच्चीस लाभ पर बेच दिया तो देखिए अगर यहाँ पे सौ है तो एक सौ पच्चीस इसी तरह बढ़ते जाएगा कभी भी वापस सौ नहीं आएगा अगर कोई भी वैल्यू जो बढ़ते जा रही लगातार वापस नहीं आ रही तो सक्सेसिव वहाँ पे लग जाएगा मतलब कि पच्चीस परसेंट बराबर आपका क्या हो सकता है एक बटे चार मतलब हम ये कर सकते हैं अगर उसकी प्राइस चार रुपए थी पहले तो वो कितनी हो गई पांच रुपए दूसरा दूसरे के पास अगर उसने चार रुपए में उसको खरीदा तो पांच में उसने भी भेज दिया और तीसरे ने भी यही किया तो तीनों का गुड़ा कर लीजिए कितना आ जाएगा पचवा पच्चीस पचे एक यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को ढाई रुपए में बेचा यहाँ पे क्या हो रहा अंतिम विक्रेता ने एक में नहीं कितने में बेचा ढाई में गुड़े दो है सॉरी गुड़े दो है गुड़े दो तो ढाई सौ तो यहाँ पे भी दो का गुना करेंगे तो चौसठ गुना एक सौ अट्ठाईस तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही होगा एक सौ अट्ठाईस रुपीज नेक्स्ट क्वेश्चन एक डीलर ने अपनी वस्तु देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको अच्छा क्वेश्चन देखना तो आप पार्ट टू हमारा प्रॉफिट लास्ट का जरूर देखिए यहाँ आई बॉक्स के पास से आपको लिंक मिल जाएगा उसमें इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक डीलर ने अपनी वस्तु का तीन बटा भाग बीस लाभ पर बेचा तीन बटा चार में चार अगर कोई वैल्यू है तो तीन बटा चार इधर है और एक बटा एक भाग इधर है और तीन भाग इधर है तो तीन भाग उसने बीस परसेंट लाभ पर भेजा तो इसको हम चार भाग बना लेते हैं एक दो तीन चार ये बीस परसेंट लाभ पे गया ये बीस परसेंट लाभ पे गया ये बीस परसेंट लाभ पे गया बची हुई वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेच देता तो उसे पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो अब ये जो वस्तु बची इसको लागत मूल्य पर बेच देता है तो जब इसको लागत मूल्य पे बेचेगा तो इसमें से बराबर बराबर हिस्सा लगा के चारों बराबर करेंगे तभी होगा ना तो चारों बराबर करने के लिए क्या करते हैं पांच यहां से निकालते हैं पांच यहां से निकालते हैं पांच यहां से पांच पांच दस पांच पंद्रह और इसमें से पांच पांच कम हो जाएगा अब चारों बराबर है पंद्रह परसेंट तो हमारा प्रतिशत लाभ कितना हो गया पंद्रह ये तो एकदम सिंपल के क्वेश्चन है निकिता ने इतने रुपए किलोग्राम की दर से तीस किलोग्राम गेहूं तथा इतने रुपए किलोग्राम की दर से इतना ही और गेहूं खरीदा दोनों गेहूं को मिलाने के पश्चात उसने मिश्रण का इतना रुपए तो ये तो सिंपल है आप पहले सीपी निकाल लो कॉस्ट प्राइस इसमें कोई ट्रिक नहीं है 30 किलो खरीदा तो 30 गुड़े नौ दशमलव पांच प्लस फिर 30 किलो खरीदा आठ दशमलव पांच के रेट से और दोनों प्लस है तीस आप दोनों से कॉमन कर सकते हैं तो नौ दशमलव पांच प्लस आठ दशमलव पांच हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो तीस गुड़े अट्ठारह कितना आ गया कॉस्ट प्राइज आ गया उसने टोटल पांच सौ का खरीदा और उसने एसपी सेलिंग प्राइस क्या है साठ किलो जो है किस रेट पे बेचा आठ दशमलव नौ तो साठ गुड़े आठ दशमलव नौ मीन नवासी छक्का कितना आ जाएगा आपका पांच सौ चौतीस तो उसे क्या हुआ उसे लॉस हुआ पांच सौ चालीस में खरीद के उसने पांच सौ चौतीस में बेच दिया कितने का छह रुपए का ऑप्शन डी सही है एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर पच्चीस का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिलाया पानी और दूध का अनुपात 25 परसेंट मतलब 25 बटा सौ मतलब एक बटा चार लाभ उसने चार हिस्से पे एक हिस्सा लाभ कमाया तो यही तो एक हिस्सा पानी मिलाया होगा मतलब उनका रेशियो ही कितना आएगा एक संबंधे चार ऑप्शन नंबर डी सही होगा देखिए जब कोई पानी उन्हें मिलाता है ना तो जो परसेंटेज लाभ या हानि का होता वही रेशियो में उसमें पानी या दूध मिलाया जाता है एक कपड़ा देखिये ये क्वेश्चन मैंने पार्ट थ्री में आपको समझाया था लेकिन कुछ लोगों को प्रॉफिट में प्रॉब्लम हो रहा था तो एक बार फिर से ले लेता हूँ यही क्वेश्चन एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है देखिए वहां पे हानि होती थी यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर आपका क्या होता है क्रय मूल्य मीन सीपी माइनस विक्रय मूल्य एस देखिए लाभ बराबर आपका क्या होता है सेलिंग प्राइस ज्यादा रहती है और कॉस्ट प्राइस कम रहता है मतलब की जो विक्रय मूल्य है आपका वो ज्यादा रहता है और क्रय मूल्य आपका कम रहता है तो लाभ किस पे हो रहा है देखिए 
एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर कितना बेचता है 33 मीटर कपड़ा बेचता है माइनस 33 मीटर का क्या होगा कॉस्ट प्राइस सीपी अब इसको यहाँ पे कर दीजिए 33 मीटर कॉस्ट प्राइस बराबर होगा आपका तैतीस माइनस ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बाईस अस्सी के अब हमने क्या कहा था आपको इसको दो तरह से पहले इसको काट दीजिए तीन सीपी बराबर दो एस पी ग्यारह से दोनों कट गया अब इस पॉइंट को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं पार्ट थ्री में मैंने आपको बताया था या तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए या तो इसको इसी तरह इंटरचेंज कर दीजिए मतलब कि एक प्रोडक्ट का दाम दो रुपए का कॉस्ट प्राइस है मतलब दो यहाँ पे कर दीजिए और उसने उसको तीन पे बेचा है तीन सेलिंग प्राइस ये तीन इधर कर दीजिए ये दो इधर या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या तो पार्ट थ्री के हिसाब से एलसीएम से निकाल सकते हैं तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए दो रुपए खरीद के तीन रुपए का बेच रहा है एक रुपए का प्रॉफिट हो रहा है दो रुपए पे तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा फिफ्टी रुपीज परसेंटेज प्रॉफिट फिफ्टी परसेंट होगा एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर पच्चीस परसेंट लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो बात क्या कर रहा है विक्रय मूल्य पर पच्चीस बराबर क्या होता है आपका पच्चीस बटे इसको आप काट दो तो ये कितना आ गया एक बटे तो चार क्या है आपका सेलिंग प्राइस है चार क्यों क्योंकि ये बोला है विक्रय मूल्य पर लाभ होता है और एक क्या है आपका प्रॉफिट तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा चार सेलिंग प्राइस एक प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट घटा दे तो सीपी आ जाएगा तो हमारा सीपी कितना आ गया तीन रुपए प्रॉफिट हमको पता है हमारा कितना है एक है ये देखिए हमारा प्रॉफिट हमको पता है एक है हमें क्या पूछा है तो प्रतिशत लाभ याद करो तीन पे एक का लाभ मीन्स एक बटे तीन और इसको आप काटोगे तो तैतीस सही एक बटा तीन आंसर होगा अगला क्वेश्चन किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20 परसेंट लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा 20 परसेंट बराबर आपका क्या होता है एक बटे पांच ये तो सबको पता है 20 परसेंट बराबर एक बटे पांच किस पे होता है या लागत मूल्य पे सीपी पे होता है तो एस क्या हो जाएगा ये आपका प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस सीपी में प्रॉफिट जोड़ देंगे कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा तो हमारा सेलिंग प्राइस जिसको कहते हैं विक्रय मूल्य कितना हो गया फाइव प्लस वन क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमारा पांच था और प्रॉफिट लाभ हमारा एक तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया फाइव प्लस वन बराबर सिक्स अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है एक का लाभ है विक्रय मूल्य पर छह गुड़े सौ इसको काट देंगे तो पचास बटे तीन और पचास बटे तीन आपका आएगा सोलह सही दो बटे तीन परसेंट ऑप्शन नंबर बी ये आखिरी क्वेश्चन है कपड़े की कीमतों में पच्चीस परसेंट की कमी से कपड़े की खपत में बीस परसेंट की बढ़ोतरी होती है सिंपल पच्चीस परसेंट की कमी होती है पच्चीस मतलब एक बटे चार।, चार का कोई सामान है तो तीन हो जाता है तो उसमें बीस की बढ़ोतरी होती है एक बटे पांच मीन्स पांच का वो अगर समान है तो छह में बिकता है तो पांच चौक के बीस छह त्रिक अठारह इनका गुड़ा कर दीजिए क्या हो रहा है दो रुपए का लॉस हो रहा है किस पे बीस रुपए पे तो दो बटे बीस गुड़े सौ परसेंटेज निकालना है कितना टेन परसेंट क्या हो रहा है लॉस डिक्रीज हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा आशा करता हूँ